，这个鱼那么大只，我们吃得完吗？这个鱼长得不太讨喜，真的好吃吗？这个鱼好料理吗？你有办法吗？大家好，欢迎回到海丽生活点滴，我是海丽。今天我们要介绍的鱼是俗称承载丁的斑海鲶。这条鱼是我们三月二十在竹围渔港购买的。鱼体的眼睛很通透，身上的颜色会随着光线照射反射出不同的蓝银色。从通透的鱼眼睛和鱼体反射的光线，可以知道这条鱼非常的新鲜，是船老大当天早上捕获到的鱼。承载丁学名为斑海鲶，别名宾士鱼。有人称它为冰氏鱼，是因为它的胸鳍和背鳍展开后，从正面看起来会形成一个大三角。它最大的体长可以长到八十公分。它的背部是蓝褐色，侧体是灰白色，腹部是蛋白色的。它是全年都有出产的鱼，以春天和夏天比较多。那它和土狮和乐色鱼有什么不同呢？基本上，这三种鱼的头部都是呈现三角形的形状，但是可以由它们的须来分辨哦。土狮有八根须，承载丁呢则是有四根须，而琵琶鼠是没有须的。另外，承载丁是海水鱼，而土狮和琵琶鼠则是淡水鱼。这个鱼有毒，真的可以处理、可以吃吗？它的毒要怎么处理掉呢？承载丁的胸鳍和背鳍上有倒钩的毒刺，所以建议购买的时候就先将硬刺剪掉，避免处理鱼的时候被刺到。被承载丁的毒刺刺到后会引起疼痛、肿胀、局部麻痹等过敏的反应，严重者甚至休克。所以在处理上要特别小心，可以先将毒刺剪除，以避免误触。专业的渔夫通常会在捕捞到的时候先行剪除。承载丁的毒素为蛋白质毒素，是由鱼体内蛋白质合成的，与河豚毒素不同，并不是像河豚，毒素是由河豚的食物来源所获得并积累在血液及内脏中。承载丁的蛋白质毒素会因为加热使得蛋白质变性，导致蛋白质毒素失去活性。这也是陈仔丁建议使用熟食料理的原因。鱼体外面的黏液很厚很新，有办法处理到好吃吗？鱼体表面黏液厚，而且有土腥味，没有鱼鳞。借由这次料理经验，发现只要把陈仔丁体表的黏液清洗干净再料理食用，几乎不会有腥味。建议将鱼分成鱼头、鱼肚腩及鱼体三个部位进行料理。承载丁的头骨相对其他的鱼大片很多，也很硬，处理上要多花一点时间。那我们就来看怎么料理承载丁吧
鱼片做涮涮锅时，鱼皮较为有弹性，皮下脂肪香气充足。很特别的是，具有淡淡的玫瑰香气。搭配曲醋酱食用时，味道上会呈现两种层次。一开始是橘醋酱的酸甜香气，咀嚼之后，承载丁的玫瑰香气会渐渐地散发出来，口感及味道上和寻龙鱼很相近。另外，建议带皮一起烹调，口感变化上会更为丰富哦。鱼尾巴的部分有很多鱼精，煮熟后口感胶质丰富，很适合做火锅料理。鱼头汤的部分，虽然鱼的鲜味并不突出，但却带有些微的清甜。当季的承载丁油脂丰厚，并带有淡淡的芳香香气，闻起来接近玫瑰的味道。老天肉藏在头盖骨之下，肉质细腻软嫩，久煮不烂也不柴。若富含油脂，则顺滑可口，相当美味。鱼鳃盖及口部胶质丰厚。口感滑溜且富含油脂，腮盖肉呈现浅棕色肉色，属于较长纤维的鱼肉，富有弹性。三杯承载丁的部分，外皮 Q 软，肉质细腻且纤维较短，口感介于鲨鱼与鲟鱼之间。背肉及尾部的肉油脂都分布在皮下与血核之间，口感细致松软。腹肉的部分油脂均匀分布在整块腹肉与筋膜之间，腹肉口感较为 Q 弹。这只鱼那么大只，我们吃得完吗？经过这一次料理，发现只要黏液有处理干净，收成后的鱼肉本身没有太重的鱼腥味，可以有效提升鱼的美味度。鱼越大只，取肉率越高，鱼肉也很好保存，做成料理又很美味，不知不觉就吃完了。那承载丁为什么那么便宜呢？承载丁和沙毛、烘鱼、臭肚、变身苦齐名，是钓客在台湾常常钓到的毒鱼种类之一。由于大部分的消费者没有食用承载丁的习惯，所以市场上经济价值不高。承载丁也是钓友常常在河口可以钓到的鱼种，但通常体长都在二十公分以下，再加上它的应急带倒钩。被刺到会很痛，所以很多钓友并不喜欢它。相对会买承载丁和吃承载丁的人就比较少了。希望大家喜欢今天的分享，有机会你也可以试试看哦。如果你喜欢这个影片，欢迎按赞、订阅、分享并开启小铃铛，同时也欢迎在下面留言分享你的想法和意见。我们下次见喽！